Buongiorno a tutti, io sono Giorgio Fiore, responsabile marketing di Will Phoenix e vi do il benvenuto a questa prima puntata della nostra nuova rubrica Whatsapp. Con noi oggi abbiamo Massimo Giaimo, Team Leader Cyber Security in Will Phoenix. Buongiorno Massimo. Buongiorno Giorgio. Dunque Massimo, eh, abbiamo letto di un data leak che ha avuto come vittima proprio chi di solito fa come mestiere, come lavoro, l'attaccante. Ma mh, non ho capito bene, puoi spiegarci cosa è successo? Certo Giorgio, ciò che è successo è che la settimana scorsa all'interno di alcuni forum presenti sia nel Deep che nel Dark Web è stato rilasciato un archivio, una serie di documenti riportanti quelle che sono le tattiche, le tecniche, le procedure di attacco della ransomware gang Conti. Questa è famosa a livello internazionale per svolgere gli attacchi di double extortion, significa che cifrano i dati delle organizzazioni e chiedono del riscatto per avere i dati in chiaro, che sono stati cifrati, e chiedono del riscatto anche per evitare che quei dati vengano pubblicati all'interno del sito della ransomware gang stessa. Ok, quindi se capisco bene esiste un vero e proprio uh, mercato di queste ransomware gang, ma... Um... Come sta evolvendo questo mercato e, secondo te, cosa dobbiamo aspettarci nell'immediato futuro? Sì, dall'immediato futuro non dobbiamo aspettarci niente di buono, gli attacchi stanno continuando a evolversi. Gli attaccanti sono sempre più bravi a migliorare quelle che sono le tattiche, le tecniche, le procedure di attacco e soprattutto in questi ultimi mesi gli attaccanti stanno investendo quelli che sono i denari che hanno recuperato durante gli attacchi svolti in precedenza. Quindi vanno direttamente ad acquistare vulnerabilità certe delle organizzazioni che intendono attaccare e vanno a chiedere direttamente a quelli che possono essere i dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti di quella determinata organizzazione target. Quindi come facciamo a difenderci da attacchi provenienti da questi cybercriminali? Le modalità di difesa sono diverse, abbiamo diverse modalità che possiamo utilizzare per difendere le nostre organizzazioni. Dal punto di vista di un cyber security analyst è sicuramente importante rimanere costantemente aggiornati su quelle che sono le tattiche, tecniche e procedure di attacco utilizzate da questi cybercriminali. Le organizzazioni finali è importante che vadano a valutare quella che è l'esposizione all'interno del surface, del deep e del dark web. In questo sicuramente possiamo dare una forte mano attraverso quella che è la nostra attività di exposure assessment. Non di meno le organizzazioni devono andare a limitare quella che è la superficie attaccabile dei servizi che vanno a esporre, quindi è importante andare a migliorare quelli che sono i servizi già presenti attraverso attività di hardening oppure disabilitare servizi obsoleti che non possono quindi più essere aggiornati. Questo è importante farla come attività di remediation a seguito di una nostra attività di vulnerability assessment piuttosto che penetration test, piuttosto che di rating. Bene, grazie Massimo. Dunque, se siete interessati ai temi trattati, eh, vi invito a continuare a seguire la nostra rubrica WhatsApp su LinkedIn e Instagram e per maggiori informazioni sui nostri servizi a contattarci cliccando sul pulsante Contattaci che trovate nella home page del nostro sito internet. Bene, che dire, alla prossima puntata! Ciao!